Hey guys. Hi. Hello, nice to see you. Hello, teacher. Hello, everyone. Hello. Hi, guys. Good evening. Another weekend has come. We just had like, for like three days, and now we have another. Oh, I'm really sorry, guys. I'm using my computer, and it doesn't have a webcam, so I cannot turn it on. But it's okay, you guys can still hear me, right? Hello, teacher. Hi, Hello, nice to see teacher. everybody today. Are you excited? We just uh, we just learned for three days. We just go to school yeah. for three days. Hello, teacher. Then we can have another weekend. I'm fine, thank you, Dream. Hello, teacher. Hi, nice to see everybody today. How's the weather at your place? Is it raining a lot? It's cold. It's cold. Oh, I wear a lot of jackets. Oh, it's sunny. But right now it's sunny today. It's eight. Yeah, I live in Ho Chi Minh City, and in the morning it was very sunny. Okay. When I got on the bus, it was very hot. Okay. It's rainy. It's rainy and cold. Yeah. Um. I think right now. I think right now outside my house it is also raining. But in the morning and in the afternoon, oh my gosh, it was very very hot. Very hot. In Ho Chi Minh City right now, it's very hot. It's windy. Oh, I like windy weather. It's still very nice. It's colder than yesterday. Mm, okay. Well, for me, it's hotter than yesterday in the morning. But now it's okay. Right now, it is not hotter. It's not hotter. Okay, guys. So. Um, today we're going to do some reading, reading, okay? But before that, we're just going to play some games, okay? Like you said, you're going to play Pluck It, okay? We're going to play Pluck It. Okay, please don't share your screen, please. Please don't share your screen. If you share your screen, your friends cannot play Pluck It. Okay, thank you. So yes, today we're gonna play Pluck It, okay? Before we do some readings today, we want to play Pluck It today, okay? We haven't played Pluck It for a, a pretty long time, huh? So there will be two quiz, okay? I will let you guys play two quiz. Uh, one will be about comparative adjective, about what we learned, but one will be about maybe just a game, okay? It's just like a game, uh-huh. So wanna play in team or by yourself? Mm, you guys definitely love to play in team, huh? So the first quiz will be about comparative. Remember, well, for the short adjective, like long, short, big, you have to add ER. And then if you use the, uh, and if for the long adjective, like beautiful, intelligent, attractive, difficult, you guys just need to add the word more before the, before the word, remember? Oh, uh, I am more intelligent than, uh, okay? A is more intelligent than B, remember? Okay, remember that one, okay? So guys, thank you so much. We're gonna play in team because a lot of you guys love playing in team. So what should we play? What is this? The players answer question. I think we have played this one the, the last day, right? And this one, uh, phase one. Oh, I think this one is a little bit uh, too long. Have we? Can we play this one? Oh, it's for homework only. This these for only for homework. I never gave you guys the homework as a book it because when you uh, use book it, I think you need to have an email if you want to do homework with book it. But quizzes, you don't need to have an email. 
We haven't used factory for so long, right? So we should play factory today. This one, this one and crypto is a little bit hard to understand, right? But yeah, I think we can still try. We can still try with this one. Okay, I think we should try. Sometimes just try to play something hard. So let's see which map, maybe this one. Ah, can we play in team? Oh, this one we cannot play in team. So you play by yourself, okay? Uh, let's do the lost desert and for five minutes, okay? Because we do, we're gonna have play another, we're gonna play another one. If you ask me, how can I play this? So I don't even know. Who know how to play this uh, mode? Who know how to play this mode? Okay, I can see some friends raising his hand. Okay, guys, the link is in the chat box. Just follow the flow, okay? Because I don't know how to play this one too. I'm just an order organizer, so I don't know what it's like inside the game. for two more minutes, okay? I will wait for two more minutes. Some of you haven't seen the link, right? So I will send the link again for everybody to join. Okay, yes, yeah, 61 friends. Let's start, okay? I think you guys have to build the tower or something, right?
không còn oh yes okay so one minute and forty nine seconds guys Everybody, the last minute. Okay, about 10 seconds, guys. Only 10 seconds, okay? Only 10 seconds. Okay, you finished, right? Is this one hard to play? Very good. Congratulations to Strawberry, Yuyan, and Young. Good job. Well done. Is, is it hard? Is it hard, guys? Let me ask Strawberry. Strawberry, can you help me and tell your other friends, like, how can you play the games? Okay, just say it in Vietnamese. Don't worry. How can you play this mode? How can you play this one? What should you do? Are you there, Strawberry? Yes. Okay. Can you tell your friends how can you play this mode? I uh, answer the answer uh, the question. Then it, it's correct, and we choose a tower. Ah. Defend. Okay. We choose a tower. We put on the on the map, right? We put on the land. Uh huh. And that's it. What else? Yeah. And if the enemy touches the expedition, then we will lose the our life. Ah, okay. I get it. Yes, I get it a little bit. Mm. So it's not hard, right? Just need to choose the towel and then we put it everywhere, right? If you have the correct answers. Very good, Strawberry. Thank you so much. You guys understand? You guys understand, right? It's not hard. As it's not that hard, right? Okay, let's see your friends. Very good, guys. Most of you have very good answers. So before we play another one for fun, okay, the next one just be for fun, okay? We're going to correct some of these. So these are the comparative adjectives. So for the for the short one, the short the short adjective, you just need to add er, and of course if they are Consonant, vowel, consonant. You need to double the last consonant, okay? Except the W, remember, nhưng trừ cái trường hợp W, câu số 1 này không biết là các bạn đã làm sai không nè. Nếu mà con đi theo cái nguyên tắc đó thì con nhớ là trừ cái trường hợp những từ vựng kết thúc bằng W với lại X thì mình sẽ không có double cái 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 letter W hay X đó lên được. Mình vẫn thêm ER bình thường cho cô nha, okay? Cái đó là lần trước mình đại ra một câu và cô cũng đã nói đến rồi đúng không? Expensive, đắt tiền. Ok, chiếc Ferrari thì bắt tiền hơn cái chiếc này. À, thì mình chỉ cần thêm more cho cô là được. Nó là tính từ dài, long adjective. Thì đối với long adjective, tụi con không cần phải thêm er, chỉ cần thêm đúng cái chữ more rồi viết lại cho cô là được. Easy, ok. Easy là trường hợp có y ở đuôi thì mình chỉ cần đổi y thành i and then you add er. Ok, taller busier 
famous. Okay, so more famous. Difficult. So more difficult. Good. Okay, remember good. So for good, you don't use gooder. We don't have that word. We have to say better. The food is better here. Okay. I feel bad. So bad will be worse. Okay. Bad will be worse. We don't have better. Young will be younger. Important long adjective. So we have more. Hot. So we have hotter. Okay. Hotter. Heavy. So why? So we change Y to I and then add ER. Late. So we say later. C is happier. Okay. Happier because we got Y. Clever. So you got cleverer. Cleverer. Okay. Cleverer. So it's still considered a short adjective. So you just need to add ER. Cleverer. Cleverer. Okay. Cheap will be cheaper. The opposite of expensive. Beautiful. So you got more beautiful, more peaceful, angrier. Okay. Far will be further. Okay. Another special word. Cái này nó là một viên từ đặc biệt nữa này. Thì đối với từ far là xa. Cái này thì nó xa hơn cái này. Cái này thì nó xa hơn. Thì so với cái này thì con sẽ có far, far là khi con nói cái gì đó. Sao ví dụ. My house is very far away. Nhà tôi xa lắm. My house is very far away. That's when you use the adjective far. Okay? But when you use comparative adjective, you change far to further. Cái này thì tụi con phải nhớ giống như là good thành better. Vậy đó nó tự biến thành một từ khác. Thì cái này là tụi con phải nhớ một trường hợp đặc biệt khác. Okay? Far thì sẽ thành là further. 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 Nó xa hơn so với cái này. Nó xa hơn so với cái kia. Okay? Nó xa hơn từ đây so với cái này. Okay, further, further. Remember this why another special, another special one. Just like good and bad. Far will be further. Friendlier. Okay, anh ấy thân thiện hơn là tôi tưởng đó. He is friendlier than I expected. Quieter. Okay, more careful. Funnier. More exciting healthier, okay, more tired. Đối với những cái tính từ mà đã có ed, đối với những cái tính từ mà con có ed thì con cũng sẽ thấy là mình sử dụng more, more tired. Mình không có tireder. Đây là tính từ rất đặc biệt là những tính từ mà có ed á thì con cũng sẽ dùng more kèm theo luôn, okay? Chứ mình sẽ không có coi nó là tính từ ngắn hay dài. Modern, so more modern, okay? So now we gotta play. Oh, what should we play now? And I think we should let it uh, at the end of the class. Okay, let's just let's learn a little bit more. We're going to learn a little bit and then we're going to play another book it at the end of the class. Okay, now uh, for this one, I want you to tell your teacher, uh, tell me, sorry, tell me about things in your class. For example, you can think of the class at your school, your friends, think of a friend. For example, your friend's hair is shorter or longer than you. Uh, her her or his backpack is heavier, is lighter than you. She, um, she have like the more beautiful pencils than you. Okay, for example, just give me one sentence about your friends at school to compare with the things of your friends at school. Okay, now the first one. Vin, give me one sentence. Um, my, my friends can have a beautiful pencil case. Okay, so she has a beautiful pencil case. So you have to compare with your pencil case. So you have to compare with your pencil case. Which one is, be is more beautiful? Your friend's pencil case or your pencil case? Which one is more beautiful? My friend. Okay, your friend. So you have to say, what is her, what is her or his name again? Can you say again? Chan's pencil case. Yeah. In Beautiful. Ah, đối với từ beautiful, beautiful, yeah, it's more beautiful. Then, then we don't say me. Ah. We don't say me. It's more beautiful. You have to say if you say đẹp hơn. Nếu mà đẹp hơn uh, me có nghĩa là con đang nói cái hộp búp của bạn đẹp hơn con á. Nếu mà con dùng từ me có nghĩa ở đây là Vinh đang muốn nói là hộp búp của bạn còn đẹp hơn cả mình nữa chứ không phải là họ đẹp hơn cái hộp búp của mình đâu. Okay. Ở đây Vinh nhớ này một là con sẽ dùng cái gì? 
mình dùng là hợp bút của bạn thì đẹp hơn hợp bút của mình đúng không? Thì mình sẽ nói là It's more beautiful than Than hợp bút của mình thì sẽ là gì Vinh? Hợp bút của mình thì con nói như thế nào? That mine À that mine đúng rồi Một là con dùng mine là thay thế Hai là con thích nói đầy đủ thì con phải dùng là my pencil case Nhưng mà một câu thì lại có hai chữ pencil case thì nó không hay đúng không? Đây là mình sẽ thay thế bằng cái chữ mine giống như là hôm trước Hôm trước mình làm À cô nói cô phải cho tụi con làm cái quiz về cái này mà cô quên That will be your homework, ok? Như vậy cái quiz về cái dạng mine, yours, hers Nó sẽ là một bài tập về nhà của tụi con đó Ok, good job Vinh, thank you so much So he said, oh sorry, he said His uh, his friend's pencil case is more beautiful than mine. Okay, mine. Yeah. So use mine. Don't say me. Don't say me. Nếu mà tụi con nói me có nghĩa là đẹp hơn mình, con đang so sánh cái hộp bút với mình á, với cái mặt của mình á. À, thì đó lúc đấy mình mới dùng chữ me. Okay. Remember, my pencil case, or you should say mine. Okay. Đẹp hơn của mình. Đẹp hơn cái của mình. Mine. Mine. Remember. Now one more friend. Give me one sentence, okay? Okay, Kathleen, please, can you give me one sentence about anything of your friends at school? Mm, yes. Uh, nhung, uh, nhung, nhung. nhung pen is shorter than me. Than mine. Yeah, than mine. Don't say me, okay? Đúng rồi. Nếu mà con dùng me, cái câu đấy sẽ có nghĩa là Tóc của bạn Nhung còn ngắn hơn người của con thì cái đấy là đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà mình ở đây đang so sánh giữa hair với hair đúng không? Nên là Linh nhớ là my hoặc là my hair. Một là con xài my hair, hai là con phải nói là my. So Nhung, right? Nhung hair is shorter than, don't say me, no me, than mine or than my hair. Nhưng mà lúc này thì nó sẽ bị lập cái chữ hair đúng không? Nên là mình nên, we should. Mình nên đổi lại thành chữ my, ok? One more sentence. Um, Phương Anh, please, can you give me one sentence? I think I think there's a problem with the headphone. I cannot hear you. It sounds very weird. I cannot hear you. Ling is... Linh what? Linh what? Linh Lin is bigger than mine. À, ở đây thì con đang so sánh không phải là về đồ vật nữa mà con đang so sánh về con và bạn đúng không? Nên là ở đây con sẽ dùng me, ok? Tại vì mình đâu có cái gì của mình đâu, mình đâu có so sánh bất kỳ món đồ gì của mình nên mình không thể dùng chữ mine được. My con phải hiểu có nghĩa là my gì đó, my gì đó, ví dụ như là my hair, my book, my backpack, my shoes, cô ví dụ như vậy. My nó có nghĩa là một cái gì đó của mình nó thay thế cho cái cụm từ là một cái gì đó của mình mà ở đây con đang đâu có nói về một cái món đồ gì mà con đang nói về chính con với chính bạn linh luôn nên ở đây thì phương anh nhớ là mình vẫn dùng làm mì à, nếu mà con đang so sánh về vật thể ở đây là con người á thì con vẫn nói về con đúng không thì con sẽ dùng làm mì linh thì to hơn mình linh thì to con hơn mình ví dụ như vậy thì con sẽ dùng cho cô chữ mì do you understand phương anh do you understand Yes. Okay, remember, might means something that belongs to you. Mine ở đây có nghĩa là một cái gì đó thuộc về mình. Cho nên là khi con so sánh, ví dụ như là tóc của bạn này với tóc của con. À, ví dụ Vinh nói là hợp bút của bạn ấy với hợp bút của Vinh. Thì đó món đồ mà tụi con đang so sánh là thuộc về của con á. Thì lúc đấy con mới dùng chữ mine. Nó sẽ mang nghĩa là cái gì đó của mình. Okay. Còn khi mà con đang so sánh chữ bigger than này á, là đang nói về cái nói về chính mình á thì con cứ dùng chữ linh với lại mi bình thường ok very good good job so now we move to the next one ok so before we do some readings there are some new words for you chance so the first word chance chance ok chance for British English but if you can say uh, American English you can say chance Chance or chance, they are both correct, okay? Chance or chance, chance, chance or chance, they are both correct. So it's a possibility of something happening, is especially something that you want, okay? Một cái cơ hội, okay? Ví dụ khi mình viết câu, á, mình có thể hay nói là I have a chance, tôi có một cơ hội để làm gì? I have a chance 
I have a chance. For example, uh, when I uh, when I went when I went to Phú Quốc. À, ví dụ cô đang nói về cô đang dùng một cái câu này trong bài writing đi. Mình nói về we tell something that happened in the past, so I have to use the past symbol. When I went to Phú Quốc, I had a chance. À, khi mà tôi đi đến Phú Quốc, tôi đã có cơ hội. I have a chance to uh, build the sand castle on the beach. Ví dụ như vậy. Ok, ví dụ cô có một cái câu nè. À, khi mà tôi đi đến Phú Quốc thì tôi đã có một cơ hội. À, tôi có một cơ hội để được xây lâu đài cát ở trên bãi biển. Tôi có một cơ hội để được làm gì đấy. I had a chance. Bởi vì cô đang kể về một việc xảy ra trong quá khứ. Nên là ở đây cô phải dùng thì quá khứ hết. I had a chance to build the sand castle on the beach. Một cơ hội để làm gì đó. A chance. Ok. Chance or chance. Cả hai đều đúng. Chỉ là khác nhau về cách phát âm của người Anh với người Mỹ thôi. Ok. Next one. We have the word common. 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 Something that is happening very often uh, in large numbers or in many, in many places. Ok. Common là giống như là kiểu chung. Ok, common. We have something in common. Ở đây người ta đang có là, đang dùng cái chữ adjective đó là tính từ, tính từ. Ok, nó vừa có ở dạng danh từ, vừa có ở tính từ. Oh, we have the, we have a common uh, hobby. We have the common hobby. Chúng ta có những sở thích giống nhau. Những sở thích giống nhau. Ok, we have the common hobbies. Ok. Oh, he and... Uh, he and Vanessa have a, set, a common interest. Interest là sở thích luôn á. Interest. He and Vanessa have a, set, a same interest. Or you can say a common interest. We both like to collect stamps. À, cả hai đều thích thu tập tem. Như vậy hai người có sở thích là giống nhau. Sở thích giống nhau. Ok. Thay vì con dùng chữ same á, thì con có thể dùng cái chữ common này nó sẽ hay hơn. We have the common interests. We have the common hobbies. Okay, just like same. Common. Next one. Fraternal. 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 Okay. Thì tiếp theo tôi có thể đọc một đọc một cái bài đọc về uh, twins. Twins. It's twins. For example, you and your brother. You guys are born on the same day. On the same day, on the same date, on the same hour, on the same time. Okay, so you guys are twins. Okay, sinh đôi. Mình sẽ đọc một cái bài reading về các bạn sinh đôi. Như vậy sinh đôi thì không phải cứ sinh đôi là xong đúng không? Sinh đôi thì cũng có các bạn sinh đôi theo kiểu này, sinh đôi theo kiểu kia. Thì đầu tiên là fraternal, fraternal, fraternal. You guys have the same ideas or interests. Okay, but you guys are not very alike. Not really, only 50% or 70%. But for identical, identical twins. Identical. 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 Identical, it means exactly the same. Exactly the same. Similar in every detail. So imagine, you guys know twins, right? You guys understand the word twins, right? Twins, okay. Tindoy. So we got two groups of twins. The first one is the fraternal twins and the second one is identical twins for fraternal twins you guys are alike for about 50 to 70 percent okay but for the identical twins you guys are alike for maybe about 90 to 100 percent well actually nothing is 100 so we just say 99 okay thì đối với lại twins á, sinh đôi thì con thấy là không phải cứ sinh đôi là xong mà khi mình có thì có hai kiểu thứ nhất là fraternal twins thứ hai là identical twins fraternal twins thì con chỉ uh, giống với lại anh chị em của sinh đôi của mình á, khoảng tầm 50 tới bảy phần trăm thôi ví dụ như còn thậm chí là khác về khác về giới tính nữa khác về giới tính nữa đó là lý do vì sao có những cái cặp song sinh mà có khác về giới tính có nghĩa là thay vì là cùng là anh em cùng là chị em thì có cái này sẽ là có một người là chị, một người là em trai, một người là anh trai, một người là em gái. À, và cái đấy thì con các con chỉ giống nhau khoảng tầm từ 50 tới 70% thôi. Nhìn mặt là mình sẽ thấy khác biệt. Ok, chứ mình nhìn không có giống với lại anh chị em sinh đôi của mình. Ok, còn đối với identical twins là uh, identical twins thì nó sẽ như thế nào? 
là phải giống nhau gọi là y chang luôn á à, giống nhau mà từng chi tiết một đều giống nhau cái mặt cái tất cả mọi thứ giới tính thì đương nhiên rồi đúng không tất cả đều giống nhau hết người ta gọi là identical twins còn fraternal là sẽ có những cái điểm khác biệt cái này thì cô thấy là thường thấy nhất này ở các cặp sinh đôi đúng không thường là con nhìn vào con thấy giống nhưng mà con nhìn khi mà con đã quen với bạn á nếu mà các bạn có quen một ai là có quen cặp sinh đôi nào á thì con nhìn lâu con có thể phân biệt được đúng không con vẫn có thể phân biệt được các bạn có những cái chi tiết mình nhìn vào khi mình nhìn lâu thì mình sẽ có thể nhận ra được những cái điểm khác biệt đó ok so remember that and we got this word and we don't have the sound multiple birth you guys know birth ca đẻ một cái um, sự ra đời cái gì đó multiple birth So it means when the mother gives birth to two or more offspring. Offspring, it means a child. Okay, Ch children, children, child. Okay. Khi mà những cái ca đẻ mà người mẹ phải đẻ kiểu như là nhiều con từ hai con trở lên thì người ta sẽ gọi là multiple birth. Okay, multiple birth. And then the last word we got pair. Pair. Two things the same, just like a pair of shoes. A pair of glasses, a pair of trousers, okay, pair, two things, they are the same, okay, remember that. Oh, wow, Phương Anh, you got very cool background. Your background is really cool, how can you get that? They look very cool. So now I want to invite one friend to read again all of the words here, okay. Uh, Khánh Nam, please help me read again all of the words. Hands. Okay, good job. The second word. Common. Very good. The third word. Fraternal. 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 Again, fraternal. Fraternal. Very good. This one. Identical. 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 Very good. Next one. Multiple birth. Multiple birth. Very good. Last one. Pair. Very good. Good job. Good job. Very good. Now we move to this one. Okay, it's a reading. Uh, you can see the title, right? Twins and more. Twins and more. So here, the two pair of twins, like I said, identical twins. You can see they look pretty the same. Their hair, their skin color, their eyes, their mouth, their teeth, their nose, everything. Uh, everything is the same. And then for fraternal twins, okay, different, okay, different. One is a girl, one is a boy, okay. But if they are the same, uh, like if they are all boys and all girls, but maybe they still have different difference on their face, differences on their face, okay, on their body, for example. Now, we listen to this one, and then I will invite you guys to read again this reading, okay? Listen carefully. Listen and read. Twins and more. One out of every 32 births is a pair of twins. Some twins are identical. They look exactly alike. Other twins are fraternal. They don't look alike. When a mother gives birth to more than one baby at a time, It is called a multiple birth. What we call each kind of multiple birth depends on the number of babies born. Twins, two babies, are the most common kind of multiple birth. Triplets, three babies. Quadruplets, four babies. And larger groups are less common. Fraternal twins are more common than identical twins. In larger birth groups, Identical babies are very rare. Some scientists say the chance of having all identical quadruplets is only one in 13 million. Okay, I will read again for you guys and then I will invite some friends, okay? Twins and more. One out of every 32 births is a pair of twins. Some twins are identical. They look exactly alike. Other twins are fraternal. They don't look alike. When a mother gives birth to more than one baby at a time, it is called a multiple birth. What we call each kind of multiple birth depends on the number of babies born. Twins, two babies, are the most common kind of multiple birth. Triplets, three babies. Quadruplets, four babies. And larger groups are less common. 
Fraternal twins are more common than identical twins. In larger birth groups, identical babies are very rare. Some scientists say the chance of having all identical quadruplets is only one in 13 million. Okay, so you can see there are some tables in the reading, right? So number of babies, so when you have two babies, it's called twins. No, but two baby at the same time, remember, two baby at a time. Khi mà một người mẹ sinh ra, give birth, có nghĩa là sinh đẻ đó, give birth, okay. Khi mà một người mẹ mà sinh ra đến more than one, chỉ cần nhiều, more than one, nhiều hơn một đứa con, thì người ta sẽ bắt đầu gọi cái đấy là multiple birth. Ok, multiple birth rồi. Nhưng mà multiple birth thì có nhiều loại, đúng không? À, hai con, ba con, bốn con, năm con, à, sinh ba, sinh năm, sinh tư gì đó, đúng không? Thì đó, ví dụ mình có sinh đôi, sinh đôi nè, mình có chữ twins nè, two babies, có nghĩa là two babies nè. Rồi mình có chữ triplets, có nghĩa là sinh ba. Cô không biết là các bạn nào ở đây có coi cái uh, Superman Returns Home ở phiên bản uh, Korean edition không? Cái đấy có cái một cái... Uh, một cái uh, cái đây là chương trình mà các bạn nhỏ à, người người mẹ đi vắng là người bố người bố phải trông các bạn các bạn nhỏ và có một cái um, nếu mà tụi con biết tụi con có coi thì có có, có cái đôi có cái bạn triplets rất là nổi tiếng de de han min gúc với man xe á à, ba bạn đấy rất là nổi tiếng ba bạn đấy là sinh ba ba bạn đấy ấy, sinh ba người ta gọi là triplets ok triplets và mình có một cái nữa là core triplets là sinh bốn luôn, four babies luôn, mẹ phải sinh cả bốn người anh em cùng một lúc, cứ bạn này ra rồi đến bạn kia ra, đó đẻ xong người anh đến người em liên tục như vậy bốn bạn, ok, four triplets. Còn larger groups thì là less common, hồi nãy mình vừa học common là phổ biến đúng không? thì larger groups khi mà sinh năm sinh sáu gì đấy thì nó sẽ ít phổ biến hơn, less common, ok. So you can see the rate here. Two babies, so it's twins, right? So one out of 32 births. Cứ 32 ca đẻ thì sẽ có một. Một ca đẻ là về, là đẻ ra được các bạn sinh đôi. Ok, đó là tỷ lệ để mà người ta đã tính tỷ lệ dựa trên thực tế, đúng không? Thì cứ 32 ca đẻ à, thì sẽ có một cặp sinh đôi. Một cặp sinh đôi được sinh ra. Và cứ 625 births thì sẽ có một cặp sinh ba. Ok. Và cái khó nhất là một trong những cái khó đó chính là sinh tư đúng không? Thì cứ 9,000 births thì mới có được một cặp sinh tư Như vậy tụi con thấy là sinh 5, sinh 6, sinh 7, sinh 8 Thì thậm chí còn tỷ lệ nó còn cao hơn rất là nhiều Nó khó hơn rất là nhiều à, 9,000 ca mới được một ca sinh tư thôi Ok, remember that So here they got the birth group So they, this is identical So exactly the same Okay, exactly the same. Ah, and fraternal, only about 70%, 50%, okay? So remember, đối với những cặp sinh đôi mà đẻ ra mà identical, it means exactly alike, y chang nhau á, thì tỷ lệ thì có 30% thôi. Okay, tỷ lệ mà con có được cặp sinh đôi mà exactly alike, giống y chang nhau chỉ có 30% thôi. Còn cái tỷ lệ để mà muốn có một cặp sinh đôi mà kiểu như là fraternal á, là khoảng chỉ, các bạn chỉ giống nhau khoảng từ 50 tới 70 phần trăm thôi giống với anh chị của mình đó Ok thì kéo có tới 70 phần trăm lận còn đối với cái triplets thì thậm chí còn ít hơn nữa only 8% to get the identical triplets and then for the quadruplets less than 1% à, chỉ có dưới 1 phần trăm là có ca sinh tư mà đẻ ra được bốn bạn y chang nhau identical Ok very hard very hard So now I want to invite some friends to read again. Oh, let me divide the paragraph a little bit. So one will read from the from the uh, title to here. Okay, and then one friend will read from what we call to here. And then one friend will read the last paragraph. Okay, now I want to invite uh, some friends to read for me. Okay, uh, is your name Win? So can you read the first one from here to here for me? Can you read the first one from here to here? What we call... Oh, near, here, again. From the title, one, from the title. Twins and more. One out of every... Uh, 30... Two birds is 
a pair of twins. Okay. Some twins are identical. Identical. Again, I, I. Identical. Identical. Good. They look ex exactly. 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 Alike. Alike. Good. Other twins are fraternal. 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 Very good. They don't look uh, 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 alike. Đúng rồi. When a mother mm -hmm. gives birth to more than one baby at the time. At the time. Called, it's called? At, it's called a multiple birth. Multiple birth. Multiple birth. Very good. Good job. Thank you so much. Very good. Now, one more friend. Uh, let's invite. Yes, your name. GK, Psych, Jake. Oh, sorry, GK. JK. From here, okay, what? What we call each kind of multiple. Not what? multi, mul multiple. 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 Birth? Multiple. Yeah. Multiple. Depends. On Depends number. on? Depends on the number of baby born. Three. Three. Two babies are the most common kind. Common. Again, common. Common. Mm -hmm. Common kind of. Multiple um, birth. Multiple birth. No right. Keep, uh, triplets. Keep, triplets. Triplets. No right. Baby. Core triplets. No right. For baby and large. Larger. 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 Less common. 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 Domra, very good. Thank you so much. Now let's invite a girl. Okay, Hung, please, the last paragraph. Fraternal twins are more com common than common. 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 That identical time. twins. Twins. The longer birth groups, identical babies are very rare. Some scientists say the chance of having an identical quadruplet is only one in 13 million. 13 million. Very good. Okay, please. You guys don't request the remote control, okay? Don't request the remote control. Very good, guys. Very good for this one about the reading. À, cô thấy có một bạn đang liên tục uh, request cái remote control thì con đừng bấm vào này nha mình đừng bấm vào cái nút đấy nữa nha ok nếu mà à, ai mà cứ bấm cái remote control đấy thì cô sẽ không có điều khiển được cô không có điều khiển được để cho các bạn uh, học bài được ok so now thank you guys for reading that well, I want to invite some more friends I want to invite some more friends ok I want to invite some more friends to read this one for me. So now I will invite. Okay, your name, Merlia, right? Are you there? M E R L I A H. Are you there? Uh, let's invite. What about you, Sunflower? Can you help me read from the title to here? Can you help me read from the title to here? Yes. Okay. Twins. Twins and more. One out of every 32 bus is a pair of twins. Twins. Twins are a pair of some twins. twins. Some twins are identical. Identical. 
they look at exactly mm -hmm. at like other other twins twins uh, other twins other twins are uh, fraternal fraternal they don't look at like when a mother gives but to more than one baby at a time, it is called a multiple. Multiple but Very good, sunflower. Good job. Okay, now one friend, one more friend. Bảo Nam, please, can you help me read from here to here? What we call each type of motive. Multiple birth. Multiple birth depends on the number of again birth. depends birth. depends depends on the number of birth brown uh, a number of babies born baby birth twins to baby are the most common 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 Kind of, kind of multi multiple multiple but very good triplet, three triplet. babies three babies triplet, three babies quadruplet quadruplets. quadruplets again quadruplets quadruplets no right four babies in large groups are less common Okay, again, and larger, larger. And larger. Okay, good Group. job. Very good. Uh, less common. Good job. Well done. Now, the last one. Gekka, please, can you help me read the last paragraph? Fraternal. Twins are more common. Not than common. 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 Mm -hmm. Then... Ok, can I wait, wait. Nếu bạn nào mà còn bấm cái request, cái remote control của cô nữa thì cô sẽ phải kick bạn đó ra khỏi lớp đó. Ok, don't press that button again. Now, continue, Gaga, please. Identical twins. Good. In larger birth groups. Identical babies. Identical. Identical. Babies are very large. Very rare. Rare. Rất là hiếm. Very rare. Rare. Okay. Some scientists. Nhà khoa học. Scientists says the change of having an all I identical 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 quadruplets 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 is only one in 13 mil million yeah very good good job well done so now let's moving on to this one actually you just need to look at the you just need to look at the um, you just look at the, the the two tables and then answer the question very simple which one is more common? Okay, so identical twins are fraternal twins. Who can answer? Who can answer this one? Uh, Đức Nhân, please, can you answer this one for me? Uh, Which are more common? Identical twins are fraternal twins. Do you remember the word common? Phổ biến hơn. Cái nào con thấy nó phổ biến hơn? Phổ biến có nghĩa là gì? It's happened. Re it's happened a lot. Nó xảy ra nhiều hơn, xảy ra thường xuyên hơn, đúng không? Thì nó sẽ được gọi là phổ biến hơn. So which one is more common? Which one? Identical twins or fraternal twins? Look at the table. Look at the table. It's identical twins. Okay, you think it's identical twins? So let's see. It's actually fraternal twins because why? Look at the percentage. Đức nhân nhìn nè. Ở đây con thấy nè, người ta có ghi là gì? Đối với cái nhóm, cái nhóm sinh đôi á, thì chỉ có 30% là sẽ đẻ ra được các bạn mà identical twins thôi. Có nghĩa là hoàn toàn y chang nhau á. 
thì có 30% là sinh đôi thì sẽ có sinh đôi y chang nhau 30% thôi. 70% còn lại sẽ chính là fraternal, nghĩa là các bạn sinh đôi mà đẻ ra mà không không gọi gọi là không có giống y chang nhau á sẽ có cái điểm khác biệt á thì có tới 70% lận. Như vậy cái phần trăm cao hơn đồng nghĩa với việc là nó sẽ common hơn. Đức nhân hiểu chưa? Cái phần trăm xảy ra nó cao hơn thì có nghĩa là cái việc đấy nó xảy ra nhiều hơn đúng không? Bởi vì cái cái tỷ lệ để mà có được cái cặp sinh đôi gọi là không giống nhau y chang á nó tới 70% lận. Còn cái tỷ lệ để mà có một cái cặp sinh đôi mà giống nhau y chang y đúc nhau không khác á thì có chỉ có 30% mới có tỷ lệ đấy thôi. Đấy là dành cho cái nhóm twins thôi. Ok. Còn những cái nhóm như là triplets với quadruplets thì sao? Ok, so which one which one are more common? Ok, which one are more common? Tuấn Lộc, please. Which one are more common? Can you help me? So you can see triplets are more common. So can you tell me why? Why triplets are more common than quadruplets? They're not there. Yes. Okay, so why triplets are more common than core triplets? Can you tell me why? Look at the table. Look at the green table. Okay. Because the triplet is... Yeah, what happened with the triplets? How many percentage? Uh, I... Yeah, eight percent. Okay, eight percent. Okay, for identical only, but then for fraternal, you got ninety-two percent. Okay, ninety-two percent. But for quadruplets, more than more than ninety-nine percent are fraternal, but then only less than one percent. Yeah, it's the identical. Okay, good job. Thank you, Long, so much. Thank you. So now you can see tỷ lệ này con thấy nè. Cái nào thì nó sẽ phổ biến hơn triplets hay là core triplets Ok, sinh ba hay sinh tư Thì con thấy là sinh ba sẽ phổ biến hơn đúng không Ok, sinh ba Thì tự nhiên là càng về sau thì cái tỷ lệ để mà có được cái uh, cái identical á Thì nó càng ngày càng thấp hơn Ok, triplets thì chỉ còn có 8% thôi Con tưởng tượng tất cả các ca mổ trên đời này chỉ có 8% 8% trong số 100% là sẽ có được các bạn sinh ba mà y chang nhau chỉ còn 92% là sẽ các bạn sinh ba không có giống y chang nhau mà sẽ có điểm khác biệt giữa lẫn nhau. Ok, còn sinh tư là còn khó nữa, chỉ có dưới 1% là có thể đẻ ra được bốn bạn sinh tư mà gọi là y chang nhau, y đúc nhau luôn á thì chỉ có duy nhất là dưới 1% thôi. Còn lại tất cả các ca còn lại thì đa phần đều phải khác nhau. Ok, tức là khi mà con đẻ nhiều con cùng một lúc khi mà À, các mẹ đẻ nhiều con cùng một lúc thì cái tỷ lệ để mà giống y chang nhau nó thấp hơn ha à, sinh đôi là thậm chí chỉ có 30 thôi ok 30 là cũng rất là thấp rồi dưới 50 phần trăm nữa ok so very good job for this one so we got one more reading but we're gonna do this one later so now I want you guys to do one more riddle it's like for fun ok very easy look at the emoji you guys know emojis right Look at the emoji and then guess the English word. It's easy. Just need to look at the emoji and then guess the English words. Okay? So let's see. I we can see that. Oh, can we play? What about crypt? Answer the my mind. Let's try. Today we're going to try to play the tough, the tough modes. Okay, we're gonna try to play the tough modes. Maybe about five minutes to, okay, five minutes to. Okay, guys, only 60 friends, only 60 friends can play, okay? So please click the link that I just sent in the chat box to play the game, to join Book It. Okay, very fast. Oh, you guys. 
guys are fast. Tụi con phải chọn một cái mật khẩu nè Trả lời câu các câu hỏi nè Only 15 questions Very easy Mine crypto Mình phải coi cái crypto như thế nào Ok À mình sẽ hack bằng cách là đoán Mình có thể hack bằng cách là đoán mật khẩu của những người khác Đúng không Và người nào có nhiều crypto nhất Sau 5 phút thì sẽ thắng Ok mình sẽ cố gắng đoán cái mật khẩu seconds guys try your best okay try to guess the correct password
Dragons, everybody. up so let's see who's the winner today Ben congratulations Ben and then right behind you is Ang Fu good job right behind you is Fu very good third place congratulations all of you the questions they are not hard all right oh very good you guys got 85 correct okay good easy right the questions are really easy just need to focus. Look at the questions. Oh, very good job. Still, Khan, you got a lot of correct answers, but maybe you got um, maybe your friend guess your answer and then take all of your crypto. Yep, too. You got lots of answers here. Mm -hmm. Some of you, you guys have a lot of correct answers, but maybe you guys are unlucky because your friends took away all of your crypto. Mm. For example, the star with the fish show is a starfish. Nah. Hot dog, right? What can you guess? So this one is uh, sunflower, your name. Uh huh. Cow. Oh, this one, they got the wrong uh, letter. It's Y, not W. Cowboy. Okay, cow with a boy, so it's a cowboy. But it's not W, remember, it's actually Y. It's a doorbell. A doorbell. Okay. Sunglasses, very good. We got this one. It's the iPhone because they are talking about I. Người ta dùng cái chữ, à, người ta dùng cái 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 con mắt nhưng mà để người ta lấy cái âm thôi chứ không phải là lấy cái chữ I luôn mà người ta chỉ muốn lấy cái âm I thôi thì nó sẽ là iPhone. Okay. With this one you got a rainbow. Okay, cái cái nơ á. Okay, a bow tie. You got a rainbow. What about this one? Snow with man. So it's a snowman. Birthday. So they take a, a picture, an emoji of a baby, and then the day, the schedule, the day. This is the beehive. Okay. Pancake. Yeah, the cake with the pans. Okay, they're not very hard. This one, do you guys know this one? It's called the tooth fairy. Tooth fairy. So in foreign country, so when they got the tooth, okay, they would put uh, they would put the tooth under the pillow, and then when they go to sleep, the tooth fairy will uh, take the tooth away and then bring them some money. But actually, the tooth fairy is their parents, okay, the parents. The parents uh, tell that to the children, okay, and then they put the tooth under the, the pillow. Then the parents at night, they will come inside of their children's uh, room, and then they took they take away the tooth, then they put some money, maybe one dollar or two dollar under the pillow for them. Okay, so that's just like a fairy tale. Một câu chuyện cổ tích vậy đó. Nàng tiên răng. Mm, nhưng mà thật ra đó là parents của mình. Okay, so very good job for today's game, everybody. Well done. So we're gonna continue our lesson the next week. Okay, on 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 Wednesday, okay? I will send you guys homework, maybe at the weekend or maybe on Monday, okay? About things like mine, remember mine, yours, hers, okay? So now please 
Say goodbye to your friends and we will see each other again on Wednesday next week. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye.